ഏറ്റവും വലിയ മീനെ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ മീനെ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കും പതിനായിരം രൂപ ചേരും മീൻ പിടിക്കാൻ അറിയാവോ ഇതുവരെ മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിടിച്ചിട്ടില്ല അല്ല അവിടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാ ബുക്കിന്റെ ഈ പോർഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവന്മാരെ കടിക്കുന്നത് പോയി കണ്ടല്ലോ അടിപൊളി ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എൻ്റെ പേര് സെവൻ സിറേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫിഷിംഗ് ഫ്രിക്സ് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പതിനെട്ട് ചൂണ്ട കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പതിനേഴ് പേരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോണ്ടിൽ ചൂണ്ട കിടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചൂണ്ടിടും കോമ്പറ്റീഷനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് രണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് വിന്നേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ മീനെ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ മീനെ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കും പതിനായിരം രൂപ ചേരും അപ്പൊ കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കും പതിനായിരം രൂപ ഏറ്റവും ചെറിയ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കും പതിനായിരം രൂപ അതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കേട്ടോ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ മനസ്സിലായാലും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വിന്നർ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ചപ്പോഴേക്കും പതിനായിരം രൂപ അടിച്ചെടുത്ത ആളാണ് അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ കരിമീനെ പിടിച്ചത് ആന്റിയാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ട ഒരാളുണ്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മശി കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാം ചൂണ്ട ഇടാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മച്ചിയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പണ്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അമ്മച്ചി പുല്ല് വെട്ടാനാന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകും എന്നിട്ട് അമ്മച്ചി ആണെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒരു ചൂണ്ടയും കാണും അല്ലെങ്കിൽ ചൂണ്ട നേരത്തെ കൊണ്ട് ആറ്റിന്റെ സൈഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുക ഒന്നും അറിയാത്തോളം പോകും എന്നിട്ട് ആടി ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അമ്മച്ചി അവിടെ ഒരു ചൂണ്ട ഇട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് അമ്മച്ചി പുല്ല് എത്തും ഞങ്ങൾ എല്ലാ സൈഡിൽ കൂടെ ചൂണ്ടിടും എന്നിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ മീൻ പിടിക്കുന്നു ആദ്യം മീൻ പിടിക്കുന്ന അമ്മച്ചി അറിയും കേട്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ അമ്മച്ചി ആ അതെ ഇപ്പൊ നെയ്യാടാമിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീൻ ഇല്ല പണ്ടത്തെ പോലെ മീൻ ഇടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചി എത്ര കൂടി ചൂണ്ടിടുന്നത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അന്ന് ഇന്ന് അമ്മച്ചി നമ്മൾ ചൂണ്ട പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അമ്മച്ചിനെ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇടിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അമ്മച്ചി ചെയ്ത ചൂണ്ട വേണ്ട അപ്പൊ ഉള്ളതിൽ നീളം കുറഞ്ഞ ഒരു ചൂണ്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്താണ് ചൂണ്ടയുടെ പൊങ്ങ് പൊങ്ങൊക്കെ ഇച്ചിരി മറ്റ് പണ്ടത്തെ ഷേപ്പ് മാറി കേട്ടോ മരിച്ച് മേളിലൂടെ കയറ്റുക ചെറിയ കൊളത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു പോളും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ലൈനും കാര്യം ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ നമ്മൾ കുറെ മീൻ പൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു ഫ്ലോട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു താഴ്ച മതിയായിരിക്കും അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് അമ്മച്ചി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാം നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒഫീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചൂണ്ട് എടുക്കാം ഞാൻ എന്താ ഇപ്പം നിങ്ങളെയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും വലുത് പിടിക്കണം അമ്മച്ചിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിടിക്കും അമ്മച്ചി ബാ അമ്മച്ചിക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒത്തുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മീൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ മീൻ പിടുത്തം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ മാത്തു അമ്മച്ചിക്ക് ഒത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വലിച്ചോണ്ട് പോയി അമ്മച്ചിക്ക് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒത്തുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ മീനെ പിടിച്ചു എടി ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നിനക്കാണോ ഒയ്യോ അഞ്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ചെറിയ മീനിനെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവള് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മീനിന്റെ വലുപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇതുണ്ടോ ഓ മൈ ഗോഡ് എടി ഇതിനെ ചെറുതില് ആരും പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നീ പിടിച്ച് മീൻ നൂരിക്ക് അഞ്ച് പിടിച്ച മീൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് കണ്ടോണെ ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു മാക്സിമം അതെ ഇതിനാച്ചാ ഇതിലും ചെറിയ ഒരു പ്രൈസ് പോയി കേട്ടോ പയ്യ 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 ആദ്യത്തെ കരിമീൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് കേട്ടോ നിമിച്ചൻ അടിപൊളി എടി നീ ജീവിതത്തിൽ
ആയി മൂവിയാണ് രാജേഷ് നായറിന്റെ ഇൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഗോൾഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ റിലീസ് ആണോ ഇല്ല അത് റിലീസ് ആണ് റിലീസ് ആണ് അതിന്റെ ശേഷം വിനയൻ സാറിന്റെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് എല്ലാം തിയേറ്റർ ആണ് എല്ലാരും തിയേറ്റർ റിലീസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും പോയി കാണണം അല്ലേ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വീട് ആര് കമന്റ് ചെയ്യട്ടോ അഭിപ്രായം പറയട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു താഴ്ച മതി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ശരിക്കും മീൻ ഉള്ളത് സൈഡിലാണ് ഇമ്മാതിരി സൈഡ് വഴി നടപ്പിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ആ ഫ്ലോട്ട് താത്തിക്കൊണ്ട് പോകും അമ്മാരെ ഒന്ന് കടിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇത് തന്നു പോകും നല്ല പേഷ്യൻസ് വേണം കുറെ നേരം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ മീനും സ്മാർട്ടായി നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ആകും തോറും മീനും സ്മാർട്ടായി നമ്മുടെ എക്യുപ്മെന്റ് ഒക്കെ മാറി ഇതുമാരി താത്തിക്കൊണ്ട് പോവേ ആ സാധനം വലിച്ച് താത്തിക്കൊണ്ട് പോകും വലിയ മീനാണേ താത്തിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ ആ വലിച്ചു 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 ആ കുക്കിന്റെ ഈ പോർഷൻ അല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അമ്മമാരെ കടിക്കുന്നത് ആള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വന്നാണ് ഓണം ഷൂട്ട് അല്ലേ ഓണം ഷൂട്ടിന് വന്നാണ് കൊത്തുന്നുണ്ട് അവൻ താത്തിക്കൊണ്ട് പോവും വെയിറ്റ് 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 ഇല്ല സമയമുണ്ട് അത് മീനാ വലിച്ചു 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 വലിച്ചോ ആ പോയി ആളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ മീനാണ് കരിമീനാണ് പക്ഷെ വിട്ടുപോയത് കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പവറിലല്ലേ വലിച്ചവൻ യു ക്യാൻ ട്രൈ വൺ മോർ ടൈം അല്ല ആൾക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചാൻസ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മനസ്സിലായ ടെക്നിക്ക് ആ അത്രേ ഉള്ളൂ ആടെ അവിടെ കിട്ടി അവിടെ കിട്ടി ഓ ഈ അടിപൊളി അഞ്ചു അവിടുന്ന് മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവളാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുത് പിടിച്ചേക്കണേ മിക്കവാറും അവളെ ഏറ്റവും വലുതും പിടിക്കും അഞ്ചു അടിപൊളി അഞ്ചുവിന്റെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ കരിമീനാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അത് കണ്ടോണ്ട് ഒരാൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ അവൻ ശരിക്കും നമ്മളെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ടെൻത് ചെയ്യുന്ന വലിക്കാനായിട്ട് വലിച്ചു 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 ഓയ് കൊന്നുണ്ട് കൊന്നുണ്ട് താത്തിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ ആ വലിച്ചു വലിച്ചു ജസ്റ്റ് മീസ് ആ ഫുള്ള് താത്തിക്കൊണ്ട് പോയി നമ്മുടെ കരുവി ആദ്യം കണ്ടാണ് കരുവി പിടിക്കാനല്ലോ ഞാൻ മീനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ ഒരു സൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് കരുമീന്റെ നല്ല വിഷയല്ലേ പക്ഷെ ഇത് റിലീസിംഗ് സൈസ് ആണ് കുഞ്ഞതാ ആ ഇത് റിലീസ് ചെയ്തോ എടുത്തോ കൈ പറ്റിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ അവനെ വെള്ളത്തിൽ വെക്കിട്ടോ ആ റിലീസ് ആ ഡെഫിനറ്റ്ലി തിരിച്ചു വിട്ടോ അങ്ങനെ അവരോട് ഓ അമ്മച്ചി പിടിച്ചു അടിപൊളി അമ്മച്ചി ഇവിടുന്ന് അടിപൊളി ഒരു മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ഒരു കരിമീൻ റിലീസിങ് സൈസ് അല്ല വലുതാണ് കേട്ടോ അമ്മച്ചി എത്ര നാൾ കൂടി കരിമീൻ പിടിക്കുന്നേ പിടിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് കരിമീൻ പിടിക്കുന്നത് അമ്മച്ചിയുടെ ആദ്യത്തെ കരിമീനാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടേ നമ്മുടെ പക്കറ്റ് ഇത് വലുതാണ് കേട്ടോ നല്ല വലിയ മീനാണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ സൈസ് ഒക്കെ കിട്ടും ആ കല്ലിട്ടിട്ട് പോയതാ അല്ലേ വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട് ആ അത് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ അടി അവിടെ അവിടെ നിൽക്കൊണ്ട് പിടിച്ചോ ഇട്ടോ കേട്ടോ കാത്തിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ വലിച്ചു 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 ഓ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ മീനായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല അമ്മച്ച കിട്ടിയില്ലേ അതിനേക്കാളും വലുതായിരുന്നു വരും 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 താക്കും 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 ഓ അമ്മച്ചി എടുത്ത് പിടിച്ചു അമ്മച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാരും ഭയങ്കര വിഷയം ആണ് കേട്ടോ ആളിവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അമ്മച്ചി ഇതേ ഇവിടുന്ന് അടുത്ത പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മച്ചി പിടിച്ചു ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ കരിമീനാണ് പക്ഷെ ഇത് ചെറുതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവനെ പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്യണം അമ്മച്ചി ഇവിടെ തിരിച്ചു വിടുവാണേ നെക്സ്റ്റ് വലുത് പിടിക്കാൻ പറ്റി കമോൺ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം ഒന്ന് മാറി നോക്കുവാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് മീൻ പോയി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് സമയമായി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ വിശക്കാൻ തുടങ്ങിയോ വിശക്കുന്നതിന് മുമ്പാണല്ലോ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മീനാണ് അങ്കിളെ അടിപൊളി ഒരു കരിമീനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചൂണ്ടയില് രണ്ട് കീലിക്കോര സൂപ്പർ കീലിക്കോര അങ്ങനെ പൊക്കി കാണിച്ചു ഞങ്ങളെ രണ്ട് അടിപൊളി കീലിക്കോരാണ് ഒരു ചൂണ്ടയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്കിൾ രണ്ട് ചെമ്മീനാ കോർത്തിട്ട് അടിപൊളി രണ്ടെണ്ണം ഇന്ന് ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു അല്ലേ ജിനോച്ചും പിടിച്ചോ വലിയാണോ ഇതെന്നാ കീഴ്ക്കോരയാണോ അടുത്ത ജിനോച്ച റോഡയിലും റിലേ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നല്ല കീഴ്ക്കോരയാണ് കേട്ടോ ആടി പോളി ഇത് കണ്ടല്ലേ കണ്ടല്ലോ ആഹാ സൂപ്പർ ഇത് കണ്ടോ നോക്കിയേ രണ്ട്
എല്ലാവരും ഇനി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന കോട്ടേജ് സീ സൈഡിലാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന റൂമൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ പാഡിൽ ചെയ്യാണ്ട് പാഡിലിങ് ബോട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ന് ആർക്കെങ്കിലും കയാക്കിങ് ചെയ്യണോ ആർക്കെങ്കിലും കയാക്കിങ് ചെയ്യണോ മാത്തൂനും മനുവിനും കയാക്കിങ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കയാക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഉണ്ട് ഡബിൾ പാസ് ഉണ്ട് നേരെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങളെ നല്ല ഭക്ഷണം ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എന്നാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണേ വലിയ പൂമീനെ പിടിക്കണം കേട്ടോ ചോറും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് കയാക്കി പോയി മീൻ പിടിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ കയാക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പെഡൽ ബോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതുണ്ടോ പെഡൽ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലേക്കിൽ കൂടെ ഫുള്ള് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കയാക്കിങ്ങിനാണ് പോകണേ കേട്ടോ അപ്പൊ ചേട്ടന്മാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയാക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ രണ്ട് കയാക്കാണ് അപ്പൊ ജിനോജിനും അഞ്ചും അതിൽ വരും ഞാനും മാത്രം ഈ ഒരു കയാക്കിൽ പോവേ അപ്പൊ ഞാനും മാത്രം പയ്യെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം കേട്ടോ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഒരു ലേക്ക് ഫുള്ള് കാണിച്ചു തരാം ഒരു പരുന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചൂണ്ട ലക്ഷ്യം വെച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേറെ ഗസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലതുണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോണ്ടിൻ്റെ മാക്സിമം താഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നര അടി നാലടിയാണ് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസിംഗ് ആണ് ബ്രിഡ്ജ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കമ്പി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ വേണം പോകാനായിട്ട് ഒരു ഒരു ഒരാൾ കൂടെ വരാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലമ്പിന് നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മിക്കവാറും ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ അടിച്ചടിച്ച് നമ്മൾ അടിച്ചോ ആ ആ വീണടിച്ച് 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 വിട്ടുപോയി 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 നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിഷിങ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒരാൾ ഇവിടെ ഫുൾ ത്രില്ഡ് ആയിരുന്നു മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടെണ്ണം അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല വലുതായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാര്യം ചില ആളുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ജോബിനെ ജോബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയാവുന്നത് നമ്മള് ഇത്രയും തൊട്ടില്ലേ അതായത് ഇവിടെ അതെ അതെ ഇവിടെ കുഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നെയ്ബേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം നല്ല നടക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നിന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പൊ ഫാഷൻ ഫീൽഡ് ആണ് നടന്നില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് എമൗണ്ടും കൂട്ടി വെക്കാം അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നടക്കട്ടെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ 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 താങ്ക് യു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തു അങ്കിളമാരും മനും അവരെല്ലാവരും അവിടെ പെഡൽ ബോട്ട് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പിടിച്ച മീനിനെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കുറെ മീനെ നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇവിടെ വലയ്ക്കകത്ത് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് മീൻ കുറെ എണ്ണം ജീവനോടെ ഇറപ്പുണ്ട് പയ്യെ നമ്മുടെ ഐസ് ബോക്സിനകത്ത് ഇടുവാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കീഴക്കോട് തൊട്ട് കരിമീൻ തൊട്ട് എല്ലാ മീനും ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടല്ലോ അടിപൊളി ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മമ്മീനെ സീച്ചേച്ചിനെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാണ് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര മീൻ അവർ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അമ്മച്ചി എത്ര മീൻ കിട്ടിയെന്ന് പത്തൊമ്പത് മീനോ ഇല്ല അതാണ് സ്പിരിറ്റ് കേട്ടോ അടിപൊളി വിട്ടു തിരിച്ചു വിട്ടു അമ്മാരി പോയി വളർന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോ പിടിക്കാം അല്ലേ അടിപൊളി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പിടിക്കാൻ പോകും അടുത്ത സ്ഥലം നമുക്ക് അല്ല നമുക്ക് ബോട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ട് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോ വരും രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ ബോട്ട് വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്
ഓക്കെ ഏട്ടാ അപ്പൊ കാണാവേ ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി മീനൊക്കെ ഇട്ട് മോളുണ്ട് ആ ഇവിടെ ഒത്തിരി സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ മോളോട് പറഞ്ഞേ ഞാൻ മോളോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പുള്ളിനെ കണ്ടിട്ട് ചൂണ്ടയുടെ പിടിക്കുന്ന മെത്തേടാണല്ലോ വല അടിച്ചു പിടിക്കുന്ന റെഡിയുണ്ടല്ലേ ആണല്ലേ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ചേട്ടന്മാരോട് സംസാരിച്ചു നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അവർക്ക് അറിയാന്ന് ചേട്ടൻ അറിയാന്നല്ലേ ആ ഈ നമ്മുടെ വളർന്നു പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ട് അടുത്ത സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ട് പേരെന്നാ മോന്റെ സെബിൻ ഏ നമ്മൾ സെയിം പേരാണല്ലോ മോന്റെ പേരെന്നാ റെനിൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും അടുത്ത നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടല്ലേ ആ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ഹാർബറിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അന്ന് കണ്ടത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതേ നമ്മൾ ചൂണ്ട ഇടാൻ പോയിട്ട് വന്ന വഴിയാണ് ഇപ്പൊ സമയം ഒമ്പതരയായി രാവിലെ പോയതാണ് മീൻ കാണാത്ത രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് മമ്മിയും സിജിച്ചേച്ചിയും നമ്മുടെ ചെറുക്കനും ഇവർ മൂന്ന് പേരും മീനിനെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ശോഭ മീനെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് മീൻ എടുക്കാം അപ്പൊ വണ്ടിയുടെ പുറകെ നിറച്ച് മീനാ ജിപ്സിയുടെ പുറകെ കേട്ടോ ആരൊക്കെ എടുക്കണേ പൊക്കിക്കേ പോലെ ജോയിങ്ലേ വേണ്ട ഒരു ഒരു ഇതൊരു ചെറിയ കവറ് ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ വപ്പ പിടിച്ചോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനി ഇതിനകത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മീൻ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തു വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മീനാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ നേരെ അടുക്കളയിലോട്ടാ പോകുന്നത് ശോഭ മാത്രം കയറി പോകണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ മീൻ ഇടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ചെല്ലുന്ന മീനൊക്കെ കഴുകി കഴുകി പോട്ടെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പൊ കരിമീൻ പള്ളത്തി പിന്നെ പാലാങ്കണ്ണി ഇതാണ് നമ്മുടെ പതിനായിരം രൂപയുടെ മീൻ അതുപോലെ തന്നെ അയ്യായിരം രൂപയുടെ മീനാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു വിടുകയും ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പൊ മമ്മി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് മീൻ എടുത്ത് വറത്ത് തരണം കണ്ണി അത് ഞാൻ പിടിച്ചാ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്ര വിടുതി കിട്ടി ഇത് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഇഷ്ടം പോലെ മിസ്സായി പോവുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ അമ്മ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് വറക്കുവാണ് കറി വെക്കുവാണോ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെട്ടി വറക്കാനും അതുപോലെ കുറച്ച് കറിയും കൂടെ വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ മമ്മി നമ്മുടെ കരിമീനെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ വറക്കാൻ പാകത്തിന് നല്ല അടിപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വരയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ മീനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെട്ടി വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു നാരങ്ങ നമ്മുടെ മീനിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു മീനിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട മസാല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉണ്ടല്ലോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ചുമന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് അത്രക്ക് എരിവില്ല ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലേവറിന് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മീനിലേക്ക് ീ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും മീൻ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വരഞ്ഞേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് മസാല പിടിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല തേച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മീൻ വറക്കാം അല്ലെ മീൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കരിമീനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വറുത്തെടുക്കും കേട്ടോ ഇതേ നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഇതിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളും കൂടി ഇടുവാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേ അതിന്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു കരിമീൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നതിൽ കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു മീൻ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ മീൻ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇവിടെ രണ്ടു പേര് ഇവിടെ രണ്ടു പേരുണ്ടല്ലോ ഒരേ സ്റ്റൈൽ ഹെയർ കട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നീളം കൂടുതൽ ജിനോജ് നീന്തുണ്ടോ ജിനോജ് പിടിയാ തിരിച്ച് ദേ ജിനോജ് പിടിയാ നീളം കണ്ടോ അഞ്
ചേച്ചിക്കുള്ള മീൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചിയുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കുവാണ് മീനെ ചേച്ചിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാലിൽ ചെറിയൊരു ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മളടുത്ത് ഒരാഴ്ച റെസ്റ്റ് എത്ര പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച റെസ്റ്റാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചേച്ചി കൊച്ചിനെ അവിടെ പിടിക്കട്ടോ മീൻ കഴിച്ചോട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാവരെയും കഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് നോക്കാമേ ആണോ സൂപ്പർ ആണോ അടിപൊളി ആണോ ആണോ ഇനി എന്നാ മീൻ പിടിക്കാൻ പോണ്ടേ ഇനി പോയിട്ട് വന്നിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോവല്ലേ ഓക്കെ ഏ എങ്ങനെയുണ്ട് ആണോ മമ്മി മമ്മി പപ്പേ ഇന്നൊരു പ്ലേറ്റ് കാണും ഞാനും അഞ്ചു ഒരു പ്ലേറ്റ് കാണ് അഞ്ചു എനിക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് മമ്മി നല്ലാണോ അമ്മ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ലാണോ സൂപ്പർ ആണോ അമ്മ അമ്മ എങ്ങനെയുണ്ട് മീൻ മറത്ത് ആണോ നല്ല മീനാണോ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ചീഡ് ഡയറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ദിവസം ചീഡ് ഡേ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഫുഡും കഴിക്കും ഒരു നേരം കേട്ടോ വേണം വേണം റെഡിയല്ലേ ഈ ചൂണ്ടയും കാണത്തില്ല സൈഡി ഏ എന്നാ ഇച്ചിരി ഇറങ്ങി അല്ല ഞാൻ ഫ്രൈ ഒന്ന് ദിവസം നോക്കിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും നിന്നോ എടാ എന്റെ കഴിക്കാനൊന്നും ഇല്ലട